بسم اللہ الرحمن الرحیم آور ٹو ڈے ٹاپک از ٹو نیشن تھیوری آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ دو قومی نظریہ ہے دو قومی نظریہ ہوتا کیا ہے سب سے پہلے یہ جان لیں دو قومی نظریہ سے مراد یہ ہے کہ برسگی جسے سب کانٹیننٹ کہا جاتا ہے وہاں پر دو قومیں آباد ہیں ایک ہندو اور دوسری مسلمان جو ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں جن کا کلچر جسے ثقافت کہتے ہیں لینگویج جسے زبان کہتے ہیں سولائزیشن جسے تہذیب کہتے ہیں اینڈ دا لیونگ اسٹائل اور رہن سہن کا طریقہ ٹوٹلی ڈفرینس فرام ایچ ادر ایک دوسرے سے مکمل طور پر کیا ہے ایک دوسرے کے متضاد ہے یعنی کہ الٹ ہے اب مثال کے طور پر کس طرح مسلمانوں کے مذہبی رسومات عقائد اور اس کے علاوہ جو ان کے ایونٹس ہیں وہ ہندوؤں سے ٹوٹلی ڈفرینس ہیں آپ دیکھیں ہماری عید ہوتی ہے ان کی ہولی ہوتی ہے ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں جبکہ ہندوؤں کے کئی ڈائٹیز جسے بھگوان کہا جاتا ہے جس میں پرامو شیوا جی برام کالی ماتا ایکس وائی زیڈ کئی ایک ہیں اسی طرح ان کی جو ہے معاشرے میں طبقاتی نظام یعنی کہ برامن ہیں ویش ہیں کشتری ہیں شودر ہیں چھوت ہیں لیکن ہمارے صرف ایک مسلمان مانے جاتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں جب کہ وہ ذات پات کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو کم تر اور جو نا بہتر سمجھتے ہیں یہی ڈفرینس ہے مین ٹو نیشن تھیوری کا جو باعث بنی اس کے علاوہ معاشی نظام ان کا سود پہ ہے ہر چیز میں وہ سود لیتے ہیں ان کی کانٹ چانٹ آج بھی مسلمانوں کے کئی جو نا ایسے علاقے ہیں جہاں پہ انہی کا نظام چل رہا ہے جو ہندوستان سے ہے خاص طور پہ آپ کے پنجاب میں تو یہ وہ ڈفرینس ہیں جس کی وجہ سے ٹو نیشن تھیوری سر سید نے پیش کی اٹھارہ سو ستاون کی ناکام جنگ آزادی کے بعد آفٹر دا وار آف انڈیپینڈنس فار بائی مسلم اگینسٹ برٹش ایسا جو نا حالات پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے سر سید علامہ اقبال اور قائد اعظم نے ٹوٹلی آبزرو کیا ڈیٹ دا بائیس ایٹیٹیوڈ آف ہندوز نیور جو ہے کیا کریں گے بیئر دا مسلم ان دیئر لینڈ ٹھیک ہے ان میں پتہ چل گیا کہ ان کا تاثر والا نظریہ خیالات ٹوٹلی جو ہے نا مسلمانوں کو جو ہے نا تباہ و برباد کر دیں گے اس لیے انہوں نے ہر ایک نے علامہ اقبال نے سر سید نے اور قائد اعظم نے اس بات کو بھانپ لیا کہ آپ جو ہے نا مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے لہٰذا انہوں نے ہر لحاظ سے جو ان کی وضاحت کی جو ہم آگے پڑھیں گے تفصیل سے صرف آپ یہ جان لیں کہ ٹو نیشن تھیوری سے مراد یہ ہے کہ دو قومیں ہندو اور مسلمان ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے الگ ہیں اور وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتی دس از کال ٹو نیشن تھیوری وچ از پرنٹیڈ بائی سر سید اب آگے آپ کے پیج نائنٹین پہ کیا ہیں اس کو ذرا تفصیل سے پڑھ لیتے ہیں نمبر نائنٹین ٹھیک ہے یہاں پر آ جائیں ورڈ بائی ورڈ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کو ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں کہ یہ لکھا کیا ان دا سب کانٹیننٹ ایوری انڈیویجل ہو امپریسڈ اسلام ایسوسیٹیڈ ہم سیلف سوشلی اینڈ پولیٹیکلی ٹو دا مسلم سوسائٹی اینڈ اسٹیٹ ٹھیک ہے برصغیر میں ہر ایک انفرادی انڈیویجل اسلام جس نے قبول کیا تھا ٹھیک ہے یعنی کہ ایسوسیٹیڈ تعلق رکھتا ہے ہم سوشلی معاشرتی طور پر اینڈ پولیٹیکلی ٹو دا مسلم سوسائٹی اینڈ اسٹیٹ کیا مسلم معاشرے سے اور ایک ریاست سے دس ہی ووڈ بریک آل دا پریویس ریلیشن اینڈ لنکس ہم سیلف اے نیو سسٹم پھر کیا ہوا جس نے بھی اسلام قبول کیا اس نے اپنے پرانا جو تعلق تھا وہ توڑ دیا کسی ہندو معاشرے سے اور نیو سوشل سسٹم یعنی کہ ایک جو ہے نیا معاشی نظام جو اسلام کا تھا اس میں آ گیا ان دیز بیسز اس وجوہات کی بنا پر ود دا پیسج آف ٹائم وقت گزرنے کے ساتھ آ سیپریٹ اینڈ یونیک ٹیمپرامنٹ آف دا مسلم آف انڈیا فارم ٹیمپرامنٹ سے مراد ہوتا ہے مزاج ٹھیک ہے یونیک سے مراد ہوتا ہے ایک قدیم بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ایک جو ہے نیو آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اٹ واز انٹائرلی ڈفرینٹ جو مکمل طور پہ کیا تھا مختلف تھا فرام ڈیٹ آف دا ادر انڈین نیشن دوسری جو انڈیا کی قوم تھی ان سے یعنی کہ ہندوؤں سے ٹھیک ہے دس آئیڈینٹی دس آئیڈینٹی فارم دا بیسز آف ٹو نیشن تھیوری یہی پہچان بنی کیا باعث دو قومی نظریے کی ٹھیک ہے ان دا پراسپیکٹ آف دا سب کانٹیننٹ ٹو نیشن تھیوری مینس ڈیٹ ٹو میجر نیشن ٹھیک ہے پراسپیکٹ سے مراد وہی نظریہ ہوتا ہے یا آپ تھیوری کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ان دا پراسپیکٹ آف دا سب کانٹیننٹ ٹو نیشن تھیوری مینس ڈیٹ ٹو میجر نیشن دا مسلم اینڈ دا ہندوز وار سیٹلڈ ہیئر دا ٹو نیشنز وار انٹائرلی ڈفرینٹ فرام ایچ ادر ان دیئر ریلیجیس آئیڈیاز ٹھیک ہے دا وے آف لیونگ اینڈ کولیکٹیو تھنکنگ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہتے ہیں 
द मुस्लिम एंड द हिंदूज मुसलमान और हिंदूज वर सेटल देयर वहाँ पर रहन रहते हैं द टू नेशन वर इंटायरली दोनों कौमें मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से फ़र्क रखती हैं किस लिहाज से रिलीजियस आइडिया यानी कि मजहबी जो ख्याल हैं उसके लिहाज से इन द वे ऑफ लिविंग रहन सहन के लिहाज से एंड कलेक्टिक थिंकिंग और क्या है इज्तमाही सोच इज्तमाही सोच से मुराद है कि जिस तरह अब हम हैं हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं लेकिन हिंदू क्या आप देखें मजहबी लिहाज से वो होली मनाते हैं हम ईद मनाते हैं वो गाय का गोश्त नहीं खाते हम गाय की कुर्बानी करते हैं इसी तरह वो जो ना खाने पीने में उनके डिफरेंस है वो एक जो ना बर्तन में खाते हैं और हम जो ना इज्तमाही तौर पे इकट्ठे मिल के खाते हैं तो ये कलेक्टिव थिंग से मुराद है हर वो चीज़ जिसको मिल कर सारी जो ना कौम या राया अच्छा समझे और हर वो चीज़ जिसको बुरा समझे उस चीज़ को कहते हैं कलेक्टिव थिंकिंग ठीक है जैसे हमारे माशरे में चोरी चकारी और गलत फेल को माशे के लिए गलत समझा जाता है इसी तरह उनके यहाँ जो ना होली मनाना और कई इस तरह जो ना रसूमात यानी कि शादी भी आके रसूमात ये सारी कलेक्टिव थिंकिंग में आते हैं देर बेसिस प्रिंसिपल एंड द वे ऑफ लिविंग आर सो डिफरेंट उनके जो इब्तदाई प्रिंसी असूल हैं रहन सहन के ठीक है वो इतने ज़्यादा क्या है मुख्तलफ हैं ठीक है आर सो डिफरेंट डेट डिस्पाइट लिविंग टूगेदर फॉर सेंचुरी सदियों से इकट्ठे रहने के बावजूद भी क्या हम उनके साथ नहीं मिल सकते ठीक है आपको पता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं आप मुगलों का दौर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कब से मुसलमान वहाँ पर आबाद हैं वहाँ पर कब से इंसान जो है मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रह रहे हैं द इंडियन मुस्लिम फॉर गेट द वार ऑफ फ्रीडम ऑन द बेस ऑफ टू नेशन थ्योरी ठीक है जैसे कि कोई बताया वार ऑफ इंडिपेंडेंस जंग आज़ादी हुई थी जिसमें मुसलमान और हिंदू जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे लेकिन जो है उन्होंने सारा मलबा जो है नाकामी के बाद मुसलमानों पर डाल दिया उनको हर लिहाज से कमज़ोर कर दिया और इंडियन को फेवर किया यानी कि नौकरियां भी दी उनको जरा सपोर्ट भी किया लेकिन मुसलमानों के लिए हर लिहाज से तालीम के लिहाज से माशी लिहाज से उनके ऊपर बहुत सी पाबंदियां लगानी उसके बाद आगे आ जाए द इंडियन मुस्लिम फॉर फॉर द वार ऑफ ऑफ फ्रीडम ऑन द बेस ऑफ टू नेशन थ्योरी एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग दिस थ्योरी वॉज एन हिस्टोरिकल फैक्ट टू सेपरेट स्टेट और यही जो ना टू नेशन थ्योरी बाद में पाकिस्तान बनने का बायस बनी ठीक है आगे आ जाते हैं सो फार एज द एवेलुएशन ऑफ टू नेशन थ्योरी अब टू नेशन थ्योरी क्या है मुख्तलिफ जो पर्सनैलिटीज़ हैं शख्सियात हैं उनके नज़दीक ठीक है सबसे पहले सर सैद की बात आती है जैसे मैंने आपको बताया कि सर सैद ही वो शख्स है जिसने दो कौमी नज़रिया पेश किया इससे पहले तो बहुत से हैं लेकिन वो पुराने लेकिन बुक में आप सर सैद का नाम लेंगे सर सैद अहमद खान वाज़ द फर्स्ट पर्सन हु यूज़ द टर्म टू नेशन थ्योरी पहला शख्स था जिसने जो ना टर्म इस्तेमाल की क्या ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया टू नेशन थ्योरी का ड्यू टू हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी इन बनारस किस वजह से बनारस जो इंडिया का शहर है वहाँ पे उर्दू हिंदी तनाज़ा यानी कि हिंदू मुसलमानों की जो उर्दू ज़बान है उसको राज नहीं होने देते थे बनारस में ये जो है ना सबसे पहले हुआ था इसलिए सर सैद ने इस बात को भाँप लिया कि मुसलमान और हिंदू कभी इकट्ठे नहीं रह सकते अच्छा उसके बाद इन द बनारस अच्छा सर सैद अहमद खान डिक्लेयर द मुस्लिम सेपरेट नेशन ही कन्वेंस्ड उन्होंने क्या किया कायल किया कन्वेंस्ट का मतलब होता है कायल का ना इन द गवर्नमेंट डेट देर आर एटलीस्ट टू नेशन सेटल इन द साउथ कॉन्टीनेंट इस बात पे कायल किया कि यहाँ कम से कम दो कौमें आबाद हैं बरसगीर में वन ऑफ दैम इज़ मुस्लिम उनमें से एक मुसलमान है एंड अदर इज़ हिंदू और दूसरी हिंदू है द मुस्लिम आर सेपरेट नेशन इन एवरी एस्पेक्ट मुसलमान हर लिहाज से रेस्पेक्ट का मतलब यहाँ पर लिहाज ही है ठीक है अस्पेक्ट या रेस्पेक्ट एक ही बात है हर लिहाज से मुसलमान जो है क्या हिंदुओं से अलग हैं उनकी तहजीब सिविलाइजेशन कल्चर से मुराद है सकाफत उनकी ज़बान उनका कस्टम रवाज एंड फ़िलासफ़ी और उनका जो है फ़लसफा ऑफ लाइफ ज़िंदगी का क्या है हिंदुओं से बहुत अलग है हिंदू जो है ना मरने के बाद जो है ना लाइफ पर यकीन नहीं रखते और मुसलमान रखते हैं इसी बात को आप एक फ़लसफा ले लें ठीक है दिस थ्यूरी इन फ्यूज अम पोलिटिकल स्प्रिट अमंग द मुस्लिम एंड प्रोवाइड दैम विद सच अ लीडरशिप विच गिव अ न्यू स्प्रिट एंड पुश टू द फ्रीडम मोमेंट ठीक है ये इन्फ्यूज़ का मतलब होता है आप जो ना कह लें जिन शीन करना या सिखलाना ठीक है इसी बात ने दिस थ्यूरी इन्फ्यूज सिखलाया टू द पॉलिटिकल सेपरेट अमंग द मुस्लिम मुसलमानों के दरमियान में एक क्या पॉलिटिकल सेपरेट एक सियासी ठीक है रूप होंगी किस चीज़ें कि मुसलमान एक अलग जो ना कौम है इसलिए उनको एक अलग रियासत चाहिए यही फ्रीडम मूवमेंट का बायस बनी अब इलामा इकबाल जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं ठीक है डॉक्टर लामा मोहम्मद इकबाल प्रेजेंट द आइडिया ऑफ सेपरेट नेशन उन खतबाबाद आप पिछले लेक्चर में आपको याद होगा उन्होंने जो ना मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों को इकट्ठा करने की बात की थी बिल्कुल वही बातें यहाँ लिखी हुई हैं ठीक है एक दफ़ा पढ़ लेते हैं डॉक्टर लामा मोहम्मद इकबाल प्रेजेंट द आइडिया ऑफ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम ही सेट द मुस्
वसेब शुदा यानी कि उस पर कब्जा नहीं किया जा सकता वसेब नहीं किया जा सकता उन्हीं को ठीक है देर फोर आई वुड लाइक टू सी द पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोवेंस खैबर पख्तूखा सिंध एंड बलुस्तान पुट टूगेदर इन टू अ सिंगल स्टेट ठीक है ये इलाम इकबाल का आइडिया था वो पहले हम पढ़ चुके हैं टू नेशन थ्योरी एंड चौधरी रहमत अली चौधरी रहमत अली वो शख्स है जिसने पाकिस्तान का नाम जो है तकलीफ किया है ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट थे उन्नीस सौ तैंतीस में ड्यूरिंग हिस्स स्टेट एट इंग्लैंड इंग्लैंड में जब वो क्या पजीर थे उन्होंने क्या किया रहमत अली मंग अलॉन्ग विद सम ऑफ हिज फ्रेंड अपने दोस्तों का पब्लिश है पम्फलेट नेम नाओ एंड नेवर उन्होंने एक पम्फलेट जारी किया जिसका नाम था नाओ एंड नेवर अब भी या कभी नहीं इट वॉज आल्सो डिस्टर्ब इट वॉज डिस्ट्रीब्यूट अमंग इंडियन ये तकसीम किया गया इंडियन पोलिटिशन यानी कि जो इंडिया के पोलिटिशन सियासतदान थे इन दिस पम्फलेट इस पम्फलेट में द नेम ऑफ द सेपरेट स्टेट वॉज द मुस्लिम वॉज परपोज एज पाकिस्तान इसी पम्फलेट में सबसे पहले जो रियासत हासिल करनी थी मुसलमानों ने उसका नाम तजवीज़ किया गया वो था पाकिस्तान जो चार सूबों के अलग अलग नामों के हरूफ से लिया गया ठीक है पाकिस्तान पी जो है पी लिख पाए यानी कि पाकिस्तान जो पंजाब से इसी तरह जो है नस्तान जो है बलुस्तान के लिए काफ़ कश्मीर के लिए था उस टाइम तो इस तरह पाकिस्तान का मुकम्मल नाम बना ठीक है चौधरी रहमत अली वाज ऑफ द ओपिनियन डेट द मुस्लिम possess the history and civilization of their own and on the basis of these two their nationality is not hindustani but pakistani he believed that the muslim are a nation that is different from other nation living in india theek hai chaudhri ahmed ali ka kya tha ye khayal tha opinion tha that muslim possess the history and civilization rakhte hain kya ek apni tareekh aur apni tehzeeb jo har lihaz se hinduon se mukhtalif hai isliye unko hindustani nahi kehna chahiye balki unko kya musliman jo hai dusre जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों से मुख्तलफ हैं इसलिए उनकी अलग पहचान है टू नेशन थ्योरी एंड कायद अजम कायद अजम भी जो ना आपको पता है जो ना टू नेशन थ्योरी मुसलमानों की जो ना बहुत इस बात पे फेवर करते थे कि वो अलग कौम है और हिंदुस्तान से अलग होना चाहिए ठीक है अभी इसको देख लेते हैं कैद अजम वॉज अ फर्स्ट अच्छा कैद अजम वॉज अ फेम एडवोकेट ऑफ टू नेशन थ्योरी ही गिव द मुस्लिम द स्टेटस ऑफ अ सेपरेट नेशन इन एवरी रिस्पेक्ट ही सेट मुसलमान आर अ नेशन अकॉर्डिंग टू एनी डेफिनेशन ऑफ अ नेशन एंड दे मस्ट हैव देयर देयर होम लैंड ठीक है वो कहते हैं हर लिहाज से मुसलमान जो है ना एक अलग कौम है और इस जो ना और एक कौम की जो तारीफ होती है वो भी उनमें पाई जाती है क्यों उनका मजहब भी अलग उनकी जबान भी अलग उनका रहने सहने का तरीका भी अलग यही एक कौम की जो ना तारीफ होती है और वो इस चीज़ की फेवर करते हैं पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास ऑन तेईस मार्च 1940 सौ ठीक है पा, पाकिस्तान करारदाद पाकिस्तान जो तेईस मार्च 1940 को पेश की गई थी इन हिज प्रेजिडेंट कायद मोहम्मद अली जिना सैद क्या कहा उन्होंने द हिंदू एंड मुस्लिम बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियस फिलासफी हिंदू और मुसलमान ताल्लुक रखते हैं दो मुख्तलफ जो मजहबी क्या फलसों से सोशल कस्टम्स एंड लिटरेचर दो क्या सोशल से मुराद होता है सामाजिक कस्टम से मुराद होता है रस्म रवाज एंड लिटरेचर से मुराद होता है आपका फ़नून लतीफ़ है जो भी आप उसमें जो लिटरेचर में ला सकते हैं जो आपको पता लिटरेचर से मुराद ही है कि आपकी जो भी जो तारीख लिखी जाए जो आपकी एजुकेशन है वो लिटरेचर का हिस्सा है दे हैव डिफरेंट एपैक्स डिफरेंट हीरोज़ एंड डिफरेंट एपिसोड उनके मुख्तलिफ क्या हैं जो ना पसंदीदा करेक्टर हैं एपैक्स हैं एंड एपिसोड हैं ठीक है एक साथ हैं टू टाई टूगेदर टू सच नेशन अंडर अ सिंगल स्टेट टू टाई टूगेदर बांधना दो ऐसी कौमों को जो हर लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ है ऑन द न्यूमेरिकल मिनट्री एंड अदर आर मेजोरिटी ठीक है एक जो है तादाद में कम है उसमें मुसलमान कम थे लेकिन हिंदू बहुत ज़्यादा थे उन्होंने कहा यह बात क्या है डिस्क्रट एंड फाइनल डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी फेब्रिक डेट मे बी सॉल्व बेट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ सच अ स्टेट ये क्या है तबाही का बायस बनेगी कोई भी गवर्नमेंट जो इस टाइम जो ना वहाँ पर मौजूद है उसके लिए वो कभी नहीं चाहते थे कि मुसलमान और हिंदुओं को इकट्ठे रखा जाए ठीक हो गया इट वुड बी बेटर फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट ये बेहतर होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए टू अनाउंस कि वो क्या करें अनाउंस करें यानी कि ऐलान करें द पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टीनेंट बरसगीर की तकसीम की बाई कीपिंग इन व्यू इस बात को जहन में रखते हुए द इंटरेस्ट ऑफ द टू नेशन इट वुड बी आर राइट स्टेप रिलीजियसली एज वेल एज हिस्टोरिकली ये मजहबी तौर पर और तारीखी तौर पर एक अच्छा स्टेप होगा कि इस बात को मद्दनजर रखते हुए कि दो अलग अलग कौमें हैं इसलिए इस बात का ऐलान किया जाए कि बरसगीर को तकसीम कर दें तो ये आपकी टू नेशन थ्योरी थी आप इसको मुकम्मल तौर पर पढ़ें कोई लाश समझना आता है तो उसे डिक्शनरी से फाइंड करें और उसके बाद जो है ना आप जो है ना 
آپ نے سوشل میڈیا سے بھی ٹو نیشن تھیوری کی شارٹس ویڈیو دیکھ کر اسے سمجھنے کی کوشش کریں تھینکس